السلام عليكم قبل لا نبدي لا تنسى وضع لايك للفيديو واشتراك بالقناة إذا أحبت وسلم جديد حتى تشجع على المشاركة أكثر اليوم راح نبدي درس جديد بالسي اس اس راح نبدي بموضوع الدايميشن الدايميشن يعني الأبعاد لو كان عندي ديف فهذا ديف أحدد له أبعاد معينة وخصائص معينة فمن هنا أسوي سيلكت بالسي اس اس أول شي حتى أنا دا أشرح فأحتاج أسوي له بوردر حتى اشوف الحدود له يعني شو شو الحدود وشو نغير على الدايمنشن واردر من هنا من بيكسل سوب هذا هو الدف هذا الدف فارغ فالارتفاع الى صفر لو جيت قلت له الهاي مثلا مثلا 100 بيكسل اجى تغير هذا الدايمنشن اللي هو ال الارتفاع صار 100 بيكسل لو اجيت رد تحت الوذ مالته مثلا ايضا 100 بيكسل حدد لي اياها صار مربع ارتفاع 100 وارضا 100 لهاي الارتفاع اقدر استخدم وياه النسبة مثلا اقول له 100% مثلا فهو المفروض اخذ مية بالمية من الكونتينت الوذ لو اجيت قلت له مية بالمية راح ياخذ مية بالمية من الصفحة يعني قد ما تكون الصفحة هو ياخذ مية بالمية من الارض مالته لو اجيت قلت له تسعين بالمية مثلا ضل دائما ياخذ تسعين بالمية هذا الوذ لو اجيت رجعته مثلا ميت بيكسل طبعا نسب ويل هايت ما يصير نستخدمها فاقدر ارجع ميت بيكسل لو جيت رجعته ميت بيكسل في ميت بيكسل قد ما يكون ارتفاع الصفحة او ارض الصفحة الانصر ما راح يتغير ارضه او او ارتفاع اكو عندنا دايميشن ثانية اللي هي الماكس هايت والماكس ويل هنا يعني نقول له اكبر ارتفاع يوصل العنصر هو هذا يعني لو اجي داخل الدف اضيف مثلا نقول العلي بهاي الحالة نشوف هو اخذ الماكس ويد اخذ ميت بيكسل وعندنا الماين ويد ويد ماين هايد هذا معناه ياخذ انه هو اقل ارتفاع له واقل عرض له هو 100 بيكسل يعني اصغر من 100 ما راح يصير هسه هذا يعني يقول لك انا ما يصير اصير اصغر من 100 هذا هو الماكس هايت والماكس هذا هو موضوع الدايمنشن موضوع بسيط الموضوع اللي بعده راح ناخذ الاوت لاين الاوت لاين هو في شيء مثل البوردر لكن بي اوف سيت لو جيت قلت له اوتلاين ايضا اثنين بيكسل مثلا سولد ريد الاوتلاين هو اعلى من البوردر يعني البوردر اذا تشوفوا هذا البوردر بالداخل اعلى من عند الاوتلاين يعني يصير خارج البوردر يحيط بالبوردر هذا الاوتلاين بي اوف سيت اوتلاين اوفسيت مثلا عشرة بيكسل هذا معناه الاوفسيت انه يبتعد عن الانصر عشرة بيكسل هذا هو موضوع الاوتلاين ايضا بالستايل اله هذا السولد في مجموعة ستايل في مثلا دوتد اللي هو الاشكال المنقطة في داش الداش بهذا الاشياء اللي احنا داشتها سابقا هذا هو الوذ الاثنين بيكسل هو وذ للاوت آه الاوت لاين وهذا الريد هو لون الاوت لاين 
راح نجي ناخذ موضوع جيد اللي موضوع التكست فورماتنج تكست فورماتنج بالسي اس اس شنو هي يعني شلون نسوي فورمات للتكست تغير على ستايل التكست لو هنا جيت داخل اوكي هذا ديف نفسي ترى راح اغير على التكست اول شيء مثلا نقدر نغير الكلر وهاي دارسيه اقدر اغير مثلا اقول تكست الاين تكست الاين معناها التكست باي اتجاه يصير مثلا كنا على وسط اللي هو السنتر او الليفت او الرايت على هذا الجهه هذا التكست لو قلت له الوايت سبيس وايت سبيس لو قلت له مثلا وار طبعا الوايت سبيس لازم هذا الوايت سبيس يعني التباعد بين ال مثلا لو قلت له علي ميم هذا الوايت سبيس يبعد بينهم او يبعدهم عن الاطراف هذا هو الوايت سبيس وهنا اقول لك تاكس حسبه هذا هو الوايت سبيس هذا بدايه اللتر يعني لو انا قلت له مثلا علي حبيب بعدهم عن الطرف بهذه اللي هي بري وورد لو جيت قلت له التكس ديكريشن هذا هي التكست ديكريشن التكست ديكريشن هو يعني شلون اخلي مثلا بيها ستايلنج ديكريشن انا مثلا اقول له الخط اللي اللي يجي مثلا يصير اسفل الى اسفل يسموه ديكريشن مثلا او عفوا اسوي كمثال ان انا اندر لاين مثلا ما يصير خط تحت ال آه التكست اللي اسوي له هذا ال او اوفر لاين راح يصير خط بلا لا طبعا هذا خط بلا لا ما يبين لنا خلي البوردر راح البوردر صار خط بلا لا او ثرو او لاين ثرو اللي هو هذا التشيك هذا هو التكست ديكريشن لو جيت قلت له لتر سبيسنج لتر سبيسنج يعني السبيسات اللي بين العناصر او السبيس اللي بين الحروف فهذا اثنين بيكسل لو قلت له اثنين بيكسل هذا بين الحروف اكو عندنا عندنا في الورد سبيسنج مسافات بين الكلمات مثلا عشرة بيكسل هذا بين كلمة وكلمة وليس بين حرف وحرف فهذا اللتر سبيسنج الفراغات بين الحروف والورد سبيسنج الفراغات بين العناصر او عفوا بين الحروف هنا لو قلت له اللاين ويد او عفوا اللاين هايت ارتفاع الخط هنا لو قلت له عشرة بيكسل هذا ارتفاع الخط شنو راح يسوي لو اجيت هنا عندي مثلا آه لازم تكست اسفل تكست مثلا هنا اجي مثلا حتى جيت هذا غطيته ود مثلا قلت له عشرين بيكسل طلع انا عشرين بيكسل حتى هنا العناصر تصير اسفل لا فهنا لو قلت له اللاين هاي مثلا عشرين بيكسل هذا هو التباعد بين اللاين اللي هنا الاسطر بالنسبة لل اللاين هايد بالنسبة للدايركشن دايركشن عفوا دايركشن اللي هنا ال ال تي ار هذا اللي ليفت و رايت اللي هو من تكتب انجليزي وال ار تي ال هنا رايت وليفت نكتب عربي فيصير الكتابة من 
من يعني من اليمين لليسار اوكي هنا راح اعطيه شويه بيدنج واخلي له مثلا عشرة بيكسل واخلي له بوردر حتى اشوف شنو حدود البوكس 1 بيكسل سولد هذا اللي هنا اللي استخدمناه اللي ال عفوا هذا لا ما استخدمناه هنا هذا صار منا بداية الكتابة يعني من اليمين لليسار بالعربي يعني ها لازم نسوي له فلوت رايت حتى يبدي من اليمين لليسار بالنسبة للدف عندنا التكست شادو تكست شادو لو اجي اعطيه فد لون معين اللي هو هذا اللون هذا ما راح احتاجه بالنسبة للتكست هذا التكست هذا لازم اول شيء اعطيه ال HV او اللي هنا مثلا نقول اثنين بيكسل اثنين بيكسل اللون اللي مثلا نريد فانا راح اسوي شادو للعنصر هذي اثنين بيكسل اللي هي يسموها الارتفاع او vertical مثلا قلت له عشرة بيكسل هو هذا عفوا هذا ال horizontal يعني الافقي وهذا العمودي مثلا هنا ايضا عشرة بيكسل التالت للاسفل هذا هو التكست فورمات لو نجي ناخذ موضوع الفونت موضوع الفونت بسيط فقط اقول له فونت الفونت يعني هنا مثلا اقول له فونت مثلا الفونت الى النيم يعني مثلا ساقلها فونت فاميلي ان الفونت فاميلي هذه هن الخطوط اللي نستخدم مثلا هذا الخط اللي اسرع نستخدم لو اجي احدد المفروض افضل لازم اول شيء اغير ما محتاجهم باقي فهذن الخطوط اللي موجودة لو اجيت قلت له مثلا سان سير هذا فتح خط مشهور فتغير هذا الشكل وهكذا هن هذن اسماء الخطوط اللي موجودة عندنا الفونت سايز مثلا نقله فونت سايز يعني حجم الخط فهذا مثلا نقله عشرة بيكسل هذا هو لو اجيت قلت له تسعة عشر بيكسل فهذا هو الحجم الخط لو اجيت قلت له فونت ويت لازم تعرفها شنو الفونت ويت يعني يسموه آه مثل الحجم ليس حجم الخط وانما درجة الخط او الويت هنا وزن الخط فهذا بهذا العناصر بهذا التدريجات وايضا بهذا البولد البولد يمكن انت تعرفه المفروض بال بالاوفيس او بالفوتوشوب مثلا لو قلت له بولد طاني هذا البولد واقدر اتحكم بدرجات البولد مثلا 100 اللي هو الاعتياد الى حد 700 مثلا راح يبين عندك البولد اكثر 900 بين هذا اوكي هذا هو الفونت بولد الفونت ايضا موضوع بسيط جدا لو نجي ناخذ الستايلنج لللينك مثلا اللينك شنو هو اللي هو الاي لو كان عندي هذا التاج الاي هذا الأي مثلا جوجل هذا هو الأي اللي أريده فلو أريد أسوي ستايلينج على هذا الأي فقط أسوي له سيلكت 
بأي طريقة تريد أن أسوي لأن عندي عنصر واحد فراح أستخدم هذه الطريقة فهذا اللي إذا أريد أجي أسوي له ستايلينج أول شيء إنه لازم تعرف إن أنا أخذنا هذا الأندرلاين اللي هو التكست ديكريشن فأقدر أغيره أقول له تكست ديكريشن أقول له مثلا نون هذا صار بدون خط أقدر أقول له بوردر 1 بيكسل سولد اقدر اقول له بيتين مثلا اثنين بيكسل اوكي مثلا اخليه اكثر من اثنين اخليه مثلا عشرة بيكسل او عشرة بيكسل واو راح ارجع مثلا خمسة بيكسل اوكي هذا اقدر اسوي له مارجن توب او فقط مارجن عشرة بيكسل من جميع الاتجاهات حتى شوية اوسطه اوكي هذا اللي هو جوجل اريد اسوي عليه ستايلنج بحيث اسويه يظهر على شكل زر فاجي مثلا البوردر راديوس مثلا اسوي هي عشرة بيكسل او عشرة بيكسل هو احسن اقللها مثلا خمسة بيكسل اوكي اريد مثلا باك جراوند كولر مثلا اريد اعطي لون معين اعطي مثلا هذا اللون اوكي واعطي مثلا فون كولر مثلا اعطي اللون اللي هو مثلا هذا اللون كمثال يعني اوكي وهذا اللون ما يشيله اللون شوي غامق مثلا هذا بنسبه اوكي هذه الالوان اللي سويناها عليه مثلا اريد اسوي له بعد قضيه لو اردت اضيف له اضافه اخرى هذا سمن اجي اسوي زياره او هنا احتاج لون حتى يبين اختلاف الالوان به مثلا ريد اوكي راح اغيره حتى اشوف عملية او اقدر اغير غير هذا هنا هو بالحالة الاعتيادية هذا هو الستايل لو اريد اغيره من الشخص يخلي عليه الماوس يتغير هذا يسموه هوفر فلو اريد اغير الستايل اللي في حالة الشخص خلي الماوس يتغير ستايل هذي فقط اقول له اي هوفر مثلا الخصائص اللي اريد اغيرها مثلا هذول الاثنين اريد اغيرهم فقط فاقول له مثلا بدال الريد مثلا يصير بلو اوكي وهذا مثلا يصير ريد فهذا من نخلي عليه الماوس راح يتغير شكله فهذا يسموه اون هوفر هذا هو موضوع الستايلنج لللينك فقط موضوع بسيط جدا ونجي ناخذ موضوع الليست ستايلنج للليست لو كان عندي هذا الليست عفوا هذا ان اوردر ليست بها ليست ايتم فمثلا هنا مثلا 1 2 هذا انا اوردر ليست عندي ليست ثانية اللي هي اوردر ليست اللي هي او فصار عندي هذول الليست النوع لو اردت اسوي عليهم ستايل فمثلا نقول ان اوردر ليست من الاشياء اللي دائما نستخدمها طبعا الستايل يمشي عليها كل الاشياء كولر باك جراوند كولر والبيدنج والمارجن وكل العناصر لكن الاكثر استخدام اللي تشتغل فقط داخل هذا العنصر هي مثلا ليست ستايل ليست ستايل هذا الستايل يعني هذا هسه هنا هذا الدوت مثلا قلنا له سيركل صار هذا الشكل لو جيت قلت له هذا الديسك 
صار هذا الشكل لو جيت او عفوا سيركل هذا الارمين صار هذا الشكل وهكذا هاي مجموعة اشياء موجودة داخل هاي الجيوجين هذا الشكل هذا بالنسبة للليست ستايل طبعا هذا الليست ستايل ينطبق على الاثنين على الان اوردر ليست والاوردر ليست يعني هنا قلت له اوردر ليست قلت له ليست ستايل جوجين هنا هذا راح يبدي يعدي يعني هذا باللغة ما اعرف شنو هي هاي هنا بالارمينية اعتقد ارمينية هاي طريقة العد هنا قلت له مثلا لور الفا اللي هي يعد لي حسب الحلو الحروف لو قلت له مثلا ابر الفا هذا هي لو قلت له مثلا ابر لاتينا هي نفس الفا لو قلت له أبار رومين هذه هي الرومانية فهذه هي ليست ستايل اللي عندنا مثلا اللي بعده ليست ستايل بوزيشن مثلا انسايد او اوتسايد هاي الانسايد اوتسايد مثلا هذا العنصر داخل الليست فراح يصير انسايد اوتسايد طبعا هذه نفسيتها تنطبق على الاوردر ليست لو كان عندي ليست ستايل تيب فعندنا مثلا جوجن اوتسايد هذا اللي راح شنو يغير مثلا هنا هنا بنقول له ليست ستايل فهو ياخذ هذا الاثنين هنا اقدر اقول له مثلا جورجن اوتسايد بدل ما اكتب هذا السطر اكتب هذا السطر يعوض عنه فقط هذا هو الموضوع لو نجي ناخذ الموضوع اللي بعده اللي هو ستايل للتيبل لو كان عندي تيبل هاد تيبل بي مثلا تي اتش بي مثلا وهنا مثلا نيم وهنا مثلا ايج او هنا مثلا بي تي ار او لا هنا هذا التي ار الثانية فيها هذا التي دي اللي بي واحد من هنا مثلا علي ايج او اثنين وعشرين ايضا هذا نصها حتى يسوي اكثر مثلا اثنين طاش ثلاثة هذا هو الجدول هذا الجدول لو ردت اسوي عليه ستايل فأول شي بالنسبة للتيبل تيبل بي اهم اهم يعني الخصائص اللي نستخدمها بالتيبل هي البوردر فهذا البوردر لو قلت له ون بيكسل مثلا سولد او كضاف بوردر خارجي لو هنا قلت له بوردر كارد آه. هذا بوردر كارد بس مثلا قلت له كارد. هذا الحالة راح يكون البوردر الى بهذا الطريقة لو اجل قلت له هنا مثلا تيبل تي دي جميع تي دي داخل التيبل اسوي له هذا البوردر صار بهذا الطريقة لو البوردر ما بي بوردر كولبس راح يصير بهذا الطريقة مثلا هنا تي دي وال تي اتش 
هاي التعبة بعد فهذا هي البوردر اتي لو قلت لك كولابس عفوا راح يكون بهذا الطريقة اللي هي ما بها فراغات بين السيلز وهذا هو أو اللي بيه فراغات بين السيلز وهذا انهرتنت يعني اذا كان هو جدول داخل جدول راح تشوفين الجدول اللي قبله هو يصير مثله اوكي او العنصر اللي اللي هو بيه يصير نفس الطريقة لو اجيت على هذا الوضع قلت له بوردر سبيسينج مثلا بيكسل هذا البوردر سبيسنج هذا يعني التواعد بين الخلايا اللي بداخله كل تي دي و تي اتش يكون التواعد بيناتها على شكل 10 بيكسل هذا هو البوردر سبيسنج لو اخذت عندنا التيبل لاي اوت قلت له فيكس هل هذا راح يرجع على الاصل اللي هي اول بي انا قلت له اوتو هذا تشتغل ما يصير عند الجداول هذا هو موضوع السي اس اس لليوم اخذنا بالبوردر عفوا اخذنا الموضوع التكست فورماتنج الهاش وذ اللي هي الدايمنشن اخذنا الاوتلاين اخذنا الفونت واللينك ستايل هذا هو التيبل طبعا بالتيبل اكو بعد مثلا لو اريد اسوي ستايل للتي ار فمثلا اقول له باك جراوند كلر مثلا هذا اللون راح يصير كلهم على هذا اللون لو اريد اغير على الباك جراوند كلر له كمثال لو اريد اغير الباك جراوند كلر مثلا هذا اللون لكن انا اريد ان هذا ما يتغير او هذا خلي غير لون اللي هو التيبل هيد فلازم اجري هنا اكو شيء اسمه التيبل هيد اللي هو تي هيد هذا التي هيد يصير بداخل الهيدنج للتيبل وهنا عندنا التيبل بودي اللي هي تي بودي سيب داخل باقي العناصر حتى هنا اوكي طبعا اكو خطا عندنا طبعا تي هيد هذه نهايته هذه البدايه اوكي هنا لو اردت هذا التي ار يتنفذ فقط داخل التي هيد فقط على هذا هذا لون وهذا ما غير لون لو هنا قلت له مثلا ما احتاج هذا البوردر كمثال قلت له التكست على السنتر مثلا راح يصير بهذه الطريقة لو هنا قلت له البوردر اتخلص من هذه الفراغات بين العناصر وهذا فهذه هي الستايلنج على التيبل لنرى هنا هذا الدرس ونكمل باقي موضوع السي اس اس في درس اخر مع تعالى